ஹலோ கைஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக் ஆர் ட்ரக்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் ரிவர்சிபிள் லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் இந்த ட்ரக் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் சென்சேஷன் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது நம்மளோட உணர்வுகளும் நம்மளோட தன்னினைவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு லாஸ் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக் எதுக்காக வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து சர்ஜரி பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா சர்ஜரி பண்ணும்போது வந்து பேஷண்ட் வந்து சுயநினைவு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சுயநினைவு இருந்துச்சுன்னா அவங்கள ஆப்ரேட் பண்ணுறது அவங்களே பார்த்தாங்கன்னா அவங்களோட ஹார்ட் ரேட் மாறும் பிபி அதிகமாகும் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ட்ரக் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களோட சென்சேஷன் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் ரெண்டுமே வந்து லாஸ் ஆகிடும் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் டிபெண்டிங் ஆன் த டோஸ் அண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரக் ஸோ எந்த ட்ரக் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு வந்து உங்களோட சென்சேஷன் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு லாஸ் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்டியூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அதாவது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் எயிட்டீன் சென்ச்சுரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கிடையாது அந்த டைம்லாம் ஏதோ ஒரு சர்ஜரி பண்ணும்போதோ இல்லை வலியை மறக்கணுனாலோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஓபிஐட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா கன்கஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸோ கன்கஷன் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பெயின் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சர்ஜரி பண்ணும்போதோ இல்லை வலியாக இருக்கும்போதோ அவங்களோட பிரெயினுக்கு முன்னாடி இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த கிரேனியல் போர்ஷன் அங்கே வந்து ப்ளோ பண்ணுவாங்க எதையாவது வச்சு அடிப்பாங்க அப்படி அடிக்கும்போது வந்து பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் கொல்லாப்ஸ் ஆகும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது ஸோ பெயின் சென்சேஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து கன்கஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்குது அந்த அடிப்பட்ட இடத்துல வந்து ஐஸ் வச்சு கட்டிடுவாங்க அந்த ஐஸ் என்ன பண்ணணும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் பண்ணிடும் அதனால் அங்கே வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து கம்மியாக நடக்கும் ஸோ பெயின் வந்து கம்மியாக ஃபீல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைட் டெவலப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஈத்தர் அதுக்கப்புறம் குளோரோஃபார்ம் இதெல்லாம் டெவலப் ஆகி ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியை உருவாகிடுச்சு அப்புறம் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து ஹேலஜன் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்புறம் ஹேலஜனோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து உருவாக்குனாங்க லைக் ஐசோஃப்ளோரைன் இன்ஃப்ளோரைன் செவஃப்ளோரைன் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஹேலோதேன் ஐசோஃப்ளோரைன் என்ஃப்ளோரைன் செவஃப்ளோரைன் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக முடிகிற சஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஏஎன்இ ஸோ அந்த ஏஎன்இங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் அ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அல்கேன் இது எல்லாமே வந்து அல்கேன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்குது இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் பற்றி நீங்கள் காமனாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ நம்ம ஃபார்மகாலஜிக்குள்ளே போகலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரெண்டு கேட்டகரி பிடிப்பாங்க ஒன்று வந்து இன்ஹாலேஷனல் இன்னொன்று வந்து இன்ட்ராவீனஸ் இன்ஹாலேஷனல்னா இன்ஹேல் பண்ணி அதாவது மூச்சு வழியாக உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ட்ரக்க அதுக்கு பேர் இன்ஹாலேஷனல் இன்ட்ராவீனஸ்னா என்ன இன்ட்ராவீனஸ் வீனஸ்னா வெயின் வெயினுங்கிறது ஒரு பிளட் வெசல் பிளட் வெசலில் டேரெக்டாக வந்து ட்ரக்கை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் இன்ட்ராவீனஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி தான் வந்து மெயின் அப்புறம் இதுக்குள்ளார சப் கேட்டகரிஸ் இருக்குது நீங்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பேஷண்ட் வந்து சர்ஜரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா இந்த இன்ட்ராவீனஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸாக தான் இருக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து இன்ஹாலேஷன் மூலியமாக கூட ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இன்ஹாலேஷன் அனஸ்தட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கேஸஸ் இன்னொன்று வந்து லிக்விட்ஸ் ஸோ அந்த கேஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைட் சைக்ளோப்ரோபைன் அப்புறம் புதுசாக ஜனான் ஒரு ட்ரக்கும் சேர்ந்துருக்கு இந்த மூணு ட்ரக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி இந்த கேஸஸ் ஃபார்ம் அப்புறம் இந்த லிக்விட்ஸ் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈத்தர் ஹேலோதேன் ஐசோஃப்ளோரைன் என்ஃப்ளோரைன் செவஃப்ளோரைன் மீத்தாக்சிஃப்ளோரைன் இது எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் ஏன்னு முடிதா ஏஎன்இ இந்த ஏஎன்இங்கிறது ஆல்ரெடி நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க அல்கேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சிங்கிள் பாண்டட் ட்ரக்ஸ் ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து அல்கேன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஸோ
இந்த ஃப்ரண்ட் அனல் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அனாலிசிக் யூஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஜென்ரல் அனாலிசியாவும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் பட் இதோட யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பென்சோட் ஐசிப்பிங்ஸ் பென்சோட் ஐசிப்பிங்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ் இருக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் த யூஸ் வந்து ஜென்ரல் அனாலிசியா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு ட்ரக்கும் எப்படி வந்து அனஸ்தீஷியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது இந்த ஜென்ரல் அனஸ்தட்டிக்ஸ்லாம் எப்படி வந்து அனஸ்தீஷியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இன்ஹால்ட் அண்ட் இன்ட்ராவினஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ் ரெண்டுமே என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் ரீச் பண்ணி அந்த சைட்டுக்கு போயிடும் அதாவது எங்கே வந்து ஆக்ட் ஆகணும் சிஎன்எஸ்ல ஆக்ட் ஆகணும் ஸோ சிஎன்எஸ்க்கு போயிடும் போயிட்டு இட் பைண்ட்ஸ் டு த காபா ஏ ரிசப்டார் இந்த காபா ஏ ரிசப்டாருங்கிறது என்னென்ன லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்துருக்குறோம் காபாங்கிறது ஒரு இன்னிபிட்ரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அதோட ரிசப்டார் தான் இந்த காபா ஏ அப்படிங்கிற ரிசப்டார் இப்போ நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து காபா மாதிரியே அந்த ரிசப்டாரில் போய் ஆக்டிவேட் பண்ணிடும் ஸோ சிஎன்எஸும் ஃபைனலாக டிப்ரெஷன் ஆகிடும் ஸோ ஜென்ரல் அனத்தீஷியா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் வர மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸுக்கு வந்து இந்த மெக்கானிசம் தான் வரும் பட் சம் ஆஃப் த ட்ரக்ஸுக்கு வந்து என்எம்டி ரிசப்டார் இல்லை வேறு ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்எஸ்ல தான் மெயின் ஆக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா வந்து சிஎன்எஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் அது இல்லாமல் செரிபரல் பிளட் ஃப்ளோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால இன்ட்ராக்ரானியல் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதாவது பிரெயினுக்கு போகிற பிளட் வந்து அதிகமாக போகும் அதனால வந்து அங்கே ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இன்ட்ராக்ரானியல் ப்ரெஷர்னா உங்கள் கிரேனியம் மூன்றலை இருக்கு இல்லையா கிரேனியம்ல இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷன் வந்து டிப்ரெஷன் ஆகும் அதாவது மூச்சு உள்ளே எழுக்கிறோம் இல்லையா அந்த லெவல் வந்து கம்மியாகிடும் அதாவது டைடல் வால்யூம் கம்மியாகிடும் அப்புறம் வெண்டிலேஷனும் கம்மியாகிடும் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மகோ கைனடிக்ஸ் நம்ம இந்த இன்ஹாலேஷன் அனஸ்தட்டிக்கு வந்து மூச்சு வழியாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து லங்ஸில் இருக்கிற ஆல்வியோலியில் அப்சார்வ் ஆகி ஆல்வியோலர் கேப்பிலரிஸ் மூலியமாக பிளட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி பிளட்டில் இருந்து சைட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது பிரெயினுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து பிளட் பெயின் பேரியர் கிராஸ் பண்ணி பிரெயினுக்குள்ளார போயிட்டு அப்புறம் அந்த மெக்கானிசம் மூலியமாக ஆக்ஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக எலிமினேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸுக்கு வந்து லங்ஸ் மூலியமாக மூச்சு வழியாக வெளியே வந்துடும் இதுதான் வந்து ஃபார்மகோ கைனடிக்ஸ் ஆஃப் இன்ஹாலேஷன் அனஸ்தட்டிக்ஸ் அப்புறம் இந்த இன்ட்ராவினஸ் அனஸ்தட்டிக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் பிளட் வெசில் அதாவது வெயினில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து டேரெக்டாக பிளட்டுக்கு போயிடும் அங்கேருந்து பிரெயினுக்கு வந்து பிளட் பெயின் பேரியர் கிராஸ் பண்ணி பிரெயினுக்கு போயிடும் அப்புறம் அந்த மெக்கானிசம் மூலிமா அதோட ஆக்ஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக வந்து எலிமினேட் ஆகிடும் எலிமினேஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ யூர் இன்ஃபார்மேஷன் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரக் வந்து ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா கெட்டமைன் ஸோ அந்த கெட்டமைன் வந்து எப்படி ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கெட்டமைன் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஷோஷியேட்டிவ் அனஸ்தட்டிக் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இது வந்து என்ன ரிசப்டார் லேக் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எம்டி ரிசப்டார் இந்த என்எம்டி ரிசப்டார்னா என்ன நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் அதாவது இந்த என்எம்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸிடேட்டரி அமினோ ஆசிட் ரிசப்டார் அதாவது இங்கே வந்து குளூட்டமேட் வந்து ஆக்ட் ஆகி சிஎன்எஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் நம்ம கொடுக்குற கெட்டமைன் ட்ரக் வந்து என்எம்டி ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணும் ஸோ என்எம்டியோட நார்மல் ஆக்ஷன் வந்து எக்ஸிடேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரக்கை கொடுத்து பிளாக் பண்ணதுனால இட் ப்ரொடியூசர் சிஎன்எஸ் டிப்ரெஷன் அப்புறம் இந்த இன்ஹாலேஷனில் வந்து ஈத்தருங்கிற லிக்விட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஈத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் அதாவது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதனால் அதோட யூஸ் வந்து வெரி லிமிட்டட் பட் ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப காமனாகவே எல்லா இடத்துலையுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இட் இஸ் வெரி இன்எக்ஸ்பென்சிவ் நெக்ஸ்ட் ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷன் ஆஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அனஸ்தீசியா அதாவது ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷன் அப்படிங்கிறது அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க ப்ரீ அனஸ்தட்டிக் மெடிக்கேஷன் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ரெடியூஸ் ஆங்ஸைட்டி அதாவது பேஷண்ட் வந்து பதற்றப்படாமல் இருக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க டு ரெடியூஸ் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பெயின் அதாவது ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பெயின் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ட்ரக் கொடுத்து வச
uses of general anesthetics. It uses only limited to surgical procedures. That is surgical general anesthesia is very important. That is surgery general anesthesia is very common. And also in your type of anesthesia, local anesthesia. So the local anesthesia and general anesthesia are in the same way. Local is a little area of anesthesia produce. But general is systemic. That is the body full away. The whole body is anesthesia. That is the general anesthesia. If you have a surgery in the arm, you can use anesthesia. That is local anesthesia. And that's it for today. I hope you guys like this video. And if you like this video, please do not forget to share with your friends. If you are not subscribed to our channel, please click the bell icon. If you want to see this content, you will get a notification. I will see you guys in the next video. Until then, bye from us.